ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுகுனா ஹோம்லி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ராகி மால்ட் வீட்டிலே எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் கேழ்வரகு வந்து நல்லா ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் நல்லா கழுவி கல் மண் இல்லாமல் நல்லா தூசியெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா கழுவி காலையே நனைய போட்டுருங்க நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஊறி இருக்கணும் நம்ம வாயில் போடும் போது நம்ம பச்சை கேழ்வரகு வாயில் போட்டால் எந்த அளவுக்கு அதில் பால் வரும் மென்று சாப்பிடும் போது அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு நல்லா ஊறி இருக்கணும் நீங்கள் வந்து காலையிலே ஊற வச்சிட்டிங்கனாக்கா நைட்டுக்கு நம்ம முளை கட்டுறதுக்கு கட்டி வச்சிடலாம் நம்ம வந்து நைட்டில் ஊற வச்சுட்டு டேவில் கட்டி வச்சோம்னா அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்த முழுப்பெல்லாம் வராது எப்போவுமே நைட்டில் கட்டி வச்சோம்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த முழுப்பு வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக சு சீக்கிரமாக வரும் இப்போ நான் நல்லா காலையிலே ஊற வச்சுட்டேன் இதுக்கு வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஊறணும் நல்லா அப் அப்படி ஊறினா தான் நம்மளுக்கு ஒரே நாளில் வந்து நல்லா முளை கட்டி வரும் இல்லாட்டி நீங்கள் அதை விட கம்மியாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு நாளாவது ஆகும் நம்மளுக்கு இப்போ நான் காலையிலே ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ வாங்க இது முளை கட்டுறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போது அதுக்கு ஒரு காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா தண்ணி இல்லாமல் ஊற்றி வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ நான் காலையிலே ஊற வச்சதுனால எனக்கு வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ வந்து நான் நைட் நம்ம தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை கட்டி வச்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டிட்டேன் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கிளாத் வந்து ஈரமாக இருக்கணும் தண்ணி வந்து சத சதன்னு இருக்கக்கூடாது நான் வந்து ஒரே துணியை போட்டாக்கா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக வந்து ட்ரை ஆகிடும் அதனால் நான் வந்து ரெண்டு ரெட்டையாக போட்டிருக்கேன் துணி காட்டன் துணியை தான் எடுக்கணும் நீங்கள் வேறு துணி எடுக்கக்கூடாது எடுத்து நல்லா தண்ணியை வடிகட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நூல் வச்சு நல்லா கட்டிக்குங்க நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல காற்றும் போகக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு கிளாத் வந்து கொஞ்சம் ஈரமாக இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நம்மளுக்கு ரெண்டு கிளாத் போடும் போது கொஞ்சம் தண்ணி வடிஞ்சாலும் அதில் கொஞ்சம் ஈரப்பாத இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக அந்த முளை கட்டிடும் கேழ்வரகு அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு கேப்பே இல்லாமல் நல்லா துணியில் கட்டியாச்சு இப்போ இப்படியே நம்ம ஒரு நைட் விட்டுடலாம் காலையில் ஒரு பத்து மணி போல் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா நல்லா எல்லாமே நல்லா முளைச்சி வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம நல்லா காய வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் முளைப்பு வந்த பிறகு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ ராகி வந்து நம்ம முளை கட்டுறதுக்காக நேற்று நைட்டு நல்லா கட்டி வச்சுருந்தோம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நமக்கு வந்து எப்போவுமே நீங்கள் வைக்கும் போது இந்த மாதிரி அடியில் வந்து தண்ணி மேலே இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி இதுக்கு மேலே இந்த முளை பயிர் வச்சிங்கனாக்கா நம்மளுக்கு அந்த ஜில்னஸ் படப்பாடு நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக ஒரே நைட்டில் முளை கட்டிடும் இல்லாட்டி நம்ம ரெண்டு நாள் தண்ணி தொழிச்சு தொழிச்சு வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் பாருங்கள் நம்மளுக்கு ராகி எல்லாம் சூப்பராக முளை கட்டியிருக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்ப அந்த முளைப்பு வந்து ரொம்ப நீளமாக வரணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க ஏன்னா நம்ம காய வைக்கும் போது இல்லாட்டி நம்ம திரும்ப இதை வறுத்து எடுக்க போகிறோம் அந்த நேரத்தில் ஃபுல்லாக உடஞ்சி நம்மளுக்கு வேஸ்ட்டாக தான் போவோம் இந்த அளவு இந்த அளவுக்கு வெளியே வரும்போதே நம்ம எடுத்து காய வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்ப வெளியே முளைப்பு வரணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்காதீங்க இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே நம்மளுக்கு வந்து என்னுடைய சத்து வந்து நம்மளுக்கு முழுசாக கிடைக்கும் இப்போ வாங்க ஒரு தட்டில் மாற்றி நம்ம நல்லா காய வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு நல்லா முளை கட்டி இருக்கிறது தெரியுது பாருங்கள் கேழ்வரகு நல்லா குட்டி குட்டியாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த முளைச்சி வெளியே வந்திருக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்ப வெளியே வரணும்னு ரெண்டு நாள் வச்சுட்டிங்கனாக்கா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நீளமாக வரும் ஆனால் நம்மளுக்கு அதில் டேஸ்ட்டும் இருக்காது அதே மாதிரி நம்ம அதை காய வச்சு திரும்ப ரோஸ் பண்ணி எடுக்கும்போதெல்லாம் அந்த முளைப்பெல்லாம் உடஞ்சி நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு சத்து வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக கிடைக்காது இந்த அளவுக்கு வெளியே வரும்போதே நம்ம எடுத்தோம்னாக்கா நம்மளுக்கு அந்த சத்து வந்து முழுசாக கிடைக்கும் டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லாயிருக்கும் எப்பவுமே நீங்கள் சிறுதானியம் எதுவும் முளை கட்டி வச்சாலும் ரொம்ப வெளியே முளைச்சி வர அளவுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் ஓரளவுக்கு வந்தாவே நம்ம எடுத்து அதை நீங்கள் எப்படி குக் பண்ணி சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ இல்லாட்டி மாவு அரைக்கணும்னு நினச்சாலும் இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வாங்க இதை நல்லா காய வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுனால நல்லா இதை வறுத்து நம்ம மாவு அரைக்க போகிறோம் அதனால் இதை நல்லா வெயிலில் காய வச்சுக்கலாம் நான் உங்களுக்கு வந்து காய வச்சு எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து முளைக்கட்டின கேழ்வரகை வந்து நல்லா ட்ரையாக காய வச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம நல்லா இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து இதை மிக்சியில் பவுட்ராக அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நம்ம வறுக்கும் போதே நல்ல ஒரு வாசனை வரும் நமக்கே தெரியும் இது நல்லா வறுபட்டுடுச்சுன்னு அந்தமாதிரி வாயில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நம்ம மென்று சாப்பிடும் போது அந்த ஸ்டேஜில் நம்
அது நல்லா சூடு அரைக்கணும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் மாற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு நல்லா மாவு அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதை வந்து நம்ம ஜல்லிக்க தேவையில் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வாங்க நம்ம கஞ்சி எப்படி காய்ச்சிருதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு டம்ளர் மட்டும் ராகி மால்ட்டு காய்ச்ச போகிறேன் அதனால் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி மட்டும் அளந்து ஊற்றிக்கலாம் இங்கே எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி அளவு எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு டம்ளருக்கு ஒரு ஸ்பூன் மாவே நம்மளுக்கு போதும் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர்னால ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதையும் தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் மாவையும் இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி விட்டு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க நம்ம தண்ணி கொதிக்கும் போது அதோடு மிக்ஸ் பண்ணாக்கா நம்மளுக்கு வந்து கட்டி விழாது வாங்க எப்படி காய்ச்சிருதுன்னு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு இது கா மிக்ஸ் பண்ணும்போதே நல்ல ஒரு வாசனை ஏன்னா நம்ம முளைக்கட்டி அதுக்கப்புறம் வறுத்து எடுத்துருக்கோம் அதனால் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ வாங்க எப்படி காய்ச்சிருதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் நம்ம டைரெக்டாக மாவு சேர்த்து நம்ம கொதிக்க வச்சோம்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அடி பிடிக்கும் கெட்டி கெட்டியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம தண்ணி கொதிக்கும் போது அந்த மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த மாவை இதில் இதோடு விட்டு நம்ம காய்ச்சி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த கரைச்சி வச்சுக்கிற மாவு அதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு கட்டி விழாது இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணோம்னா இப்போ நல்லா கொதிக்க வச்சு நீங்கள் உப்பு வேணாலும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி ஸ்வீட் வேணுனாலும் வெள்ளம் இல்லாட்டி நாட்டு சக்கரை இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு ஸ்வீட் தான் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நீங்கள் தேவைப்பட்ட பால் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்னும் டேஸ்ட்டாக கொடுக்கணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம பால் கூட இப்போ மாவு வந்து வெந்து வர்றதுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துட்டு மீதி அளவு வந்து காய்ச்சின பாலை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம டயட்டில் இருக்கிறோம்னு நினச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை உப்பு மாதிரி சேர்த்து அந்த மாதிரி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட குடிச்சிக்கலாம் நம்ம இதை சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் டெய்லியுமே இதை குடிக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ராகி வந்து ரொம்ப சத்தானது இதுலேயும் நம்ம முளைக்கட்டி இருக்கிறதுனால இன்னுமே நம்மளுக்கு வந்து நிறைய சத்து இதில் இருந்து கிடைக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நீங்கள் டெய்லி இதை குடிக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து இது ஜலிச்செல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் அரைச்ச உடனே கொஞ்சம் துரு துருன்னு இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஏன்னா நம்ம கஞ்சி தானே காய்ச்ச போகிறோம் அதனால் நல்லா வெந்து வந்துடும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வெறும் மாவில் கஞ்சி காய்ச்சறதை விட இந்த மாதிரி முளைக்கட்டி வறுத்து அரைக்கிறதுனால நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும் பாருங்க நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு மாவு நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா கொதிக்கவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்க நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஸ்வீட் சேர்க்குறவங்களா இருந்தால் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா உப்பு சேர்க்குறவங்களா இருந்தால் ஒரு அரை உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால கொஞ்சம் ஸ்வீட் தான் சேர்க்குறேன் நல்லா ஸ்வீட்லாம் உங்கள் தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்குறேன் நீங்கள் வெள்ளம் கூட சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் கருப்பெட்டி எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரை தவிர ஒயிட் சுகரை தவிர வேறு எதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது சேர்த்த பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க உங்களுக்கு வாசனையாக வேணும்னா ஏலக்காய் பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு சூப்பராக ராகி கஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் டெய்லியும் கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ